Bonjour, <rire> bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de me régaler avec la recette que nous venons de faire, les fameux harengs à la mode de fécamp. Je vous assure, c'est absolument délicieux. Simple à faire et c'est une recette, c'est vrai, qui est très très peu connue. Alors en Normandie, évidemment, on sait qu'il y a des fêtes du hareng un petit peu partout sur la côte. Et plus particulièrement à Fécamp, eh c'est chaque année fin novembre. Allez, tout de suite, on note les ingrédients de la recette. Je suis sûr que vous êtes comme moi impatient de la refaire et de la déguster. Une recette week-end express sur Gourmandise TV. La mère mitraille est allée au marché ce matin et elle a acheté 250-300 grammes de filet de hareng. Ceux-là sont doux et fumés. Attention, c'est une petite entrée chaude hein, que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment une recette express, très simple à réaliser. Il va vous falloir, pour accompagner ces filets de hareng, deux œufs par personne ou un œuf par personne, suivant votre appétit et la grosseur de l'entrée. Comme vous voudrez, ça n'a pas une très grosse importance pour la recette, je vous montre ça dans un instant. Il va nous falloir 25 g de farine ou de maïzena, de fécule, hein, comme vous voudrez. C'est vrai que c'est un petit peu plus léger avec de la fécule, on va faire une petite sauce dans quelques secondes. Il va nous falloir 25-30 g de beurre, un petit peu de ciboulette pour agrémenter tout ça, et puis, impératif, 25 cl de lait. Toute première étape de la recette, dans une casserole de l'eau, départ à l'eau froide, on va faire cuire nos œufs durs. C'est pour ça que je vous indiquais il y a un instant que ça n'avait pas une grosse importance dans la réalisation de la recette, les œufs. Ils sont juste là pour pouvoir être consommés avec les harengs et la petite sauce qu'on va faire dans un instant. Les œufs durs, chacun sait faire, mais pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est pas bien compliqué. Les œufs, à partir de l'ébullition, sont à cuire pour une durée de 9 minutes. 9 minutes plus tard, vous le voyez, les œufs sont cuits, je viens tout juste de les écailler. On va les garder, les réserver à l'air libre. On va les laisser refroidir gentiment et on les coupera en deux dans un instant. Pendant ce temps-là, dans une casserole, on va mettre notre lait, les 25 cl de lait. Et puis, nous allons déposer gentiment nos filets de hareng. Alors, vous allez me dire pourquoi Eh bien, c'est tout le secret, c'est qu'on va venir pocher nos filets de hareng. Alors à toute toute petite ébullition, attention, hein, pas de feu fort, on va attendre que le lait chauffe et à toute petite ébullition, on va venir pocher nos harengs pendant 7-10 minutes. Et une fois les harengs pochés, on va prendre l'écumoire et on va simplement venir réserver nos harengs dans une assiette. On va mettre un petit papier à lui au-dessus, on va quand même les garder un peu au chaud. Quant au lait de cuisson, on le garde en effet, il va nous servir dans un instant une petite passoire et le lait de cuisson dans celle-ci. Ça va permettre de retirer évidemment les ingrédients qu'il ne faut pas. Voilà, regardez là, il est bien clair, sans problème. À présent, on en vient à la fabrication de la sauce. Dans une casserole, j'ai mis les 30 g de beurre. On va y ajouter la farine, à l'aide du fouet on va bien sûr remuer et on va laisser cuire notre farine pendant 2-3 minutes jusqu'à absorption complète du beurre voilà, là c'est parfait vous voyez là c'est quand même assez épais en fait on fait une sorte de roux et nous allons ajouter à notre préparation le fameux lait de cuisson des harengs et toujours à feu doux en remuant on va bien délayer tout ça. Et c'est ça qui va faire notre petite sauce qui va donc s'épaissir. Alors là, notre sauce est bien prête. Elle est impeccable. Je vais vous montrer la consistance dans un instant. Juste auparavant, on va mettre un bon tour de poivre du moulin. Alors surtout pas de sel. Hein, parce que c'est vrai que la sauce est salée avec le lait de cuisson. On pourrait mettre un petit peu de noix de muscade aussi. Pourquoi pas Voilà, là c'est parfait. Et en fait, la consistance de notre sauce doit être crémeuse. Regardez, là, elle est bien crémeuse, bien brillante. Elle n'a bien la cuillère. Là, c'est parfait. Et nous allons bientôt passer à table. Vous le voyez, j'ai dressé l'assiette. Alors, coupez les œufs en deux. Et ensuite, on va venir napper avec notre bonne sauce les filets de hareng. Voilà notre recette de filet de hareng à la fécampoise, quasiment terminée. 
Alors la sauce, on en met comme on veut et aussi on peut en mettre un petit peu sur nos œufs aussi, pourquoi pas. Ça c'est vrai que c'est absolument délicieux. Alors ça n'est pas terminé. On va quand même mettre un petit peu de ciboulette de ci de là, ça va porter un petit peu de verdure et puis la mâche. Et eh bien la saison commence, alors on va mettre quelques petits bouquets de mâche comme ça. Ce sera à la fois pour la décoration, mais aussi pour se régaler. Voilà, c'est une petite entrée qui est fort sympathique. Je vous conseille de la faire rapidement, c'est la saison des harengs. Et vous allez forcément vous régaler. N'oubliez pas de vous rendre à la fête du hareng à Fécamp. Je vous mets le lien avec le programme complet sur notre site canalgourmandise.fr, le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon régal, merci de votre fidélité à Gourmandise TV.